வீடியோவில் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிமுகத்தை நான் கொடுக்க போகிறேன் நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து எதன் அடிப்படையில் செயல்பட்டுச்சுன்னா ஒரு மனித மூளைய அடிப்படையில் நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு மனுஷனோட மூளை எப்படி இருக்கும் பிறக்கும்போது அந்த மூளைக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு நரம்பு போட்டு கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது இப்போ பால் குடிக்குதுன்னா சுவை நரம்பு வச்சு பால் அப்படிங்கிறது கற்றுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்த பார்க்குதுன்னா அது நல்லா வண்ணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னும் போது பார்வை நரம்பு வச்சு அது ரொம்ப ஒரு வண்ணமான ஒரு பொருள்ங்கிறத குழந்தை கற்றுக்கும் அதுக்கப்புறம் வண்ணமாகவும் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது சுவையாகவும் இருக்குதுன்னா அது வந்து சாக்லேட் இந்த ரெண்டு நரம்பையும் சேர்த்து சுவை நரம்பு பார்வை நரம்பையும் சேர்த்து ஒரு விஷயத்த கற்றுக்குது அதே மாதிரி செவி வழியாக நிறைய விஷயத்த கேட்டு பார்த்து சுவச்சு ஒரு விஷயத்த கற்றுக்குது இந்த மாதிரி மூளை நரம்புகள் ஒன்னோடு ஒன்று சேர்ந்து 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 குழந்தை வந்து நிறைய விஷயத்த கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கடைசியில் நிறைய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது இதுதான் வந்து ஒரு நியூரான் கற்றுட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரானுக்கு சொல்லி கொடுக்குது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நரம்பும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஆகி நமக்கு எல்லாமே தெரியுது இதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற அதுக்கான சமன்பாடு வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா அதை வச்சு இன்னொரு விஷயம் கற்றுக்கிறது அந்த விஷயம் இருக்கா இல்லையா அதை வச்சு இன்னொரு விஷயம் கற்றுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் தான் இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க் வரும்னா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நியூரல் நெட்ஒர்க்கு வருவோம் இப்போ நிறைய காரோட இமேஜை கொடுத்துட்டு புதுசாக ஒரு கார் வருதுன்னா புதுசாக ஒரு மிஷின் வருதுன்னா இது காரா இல்லை வேறு ஏதாவது தான் கண்டுபிடி அப்படின்போது அந்த அல்கோரதை வந்து எப்படி கற்றுக்கும் வெறும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் வச்சு பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு கார்னும் போது அதுக்கு எவ்வளோ ஃபீச்சர் இருக்கும் ஒரு கைப்பிடிக்கும் ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் இப்போ நம்ம காருங்கிறது இமேஜாக பார்த்து நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அதை கம்ப்யூட்டர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் குட்டி குட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் கைப்பிடிக்க ஐம்பது ஃபீச்சர் டயருக்கு ஐம்பது ஃபீச்சர் கண்ணாடிக்கு ஐம்பது ஃபீச்சர் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னா அது கார்னும் போது நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது அப்போ தான் வந்து நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்கு போகும் இப்போ ரெண்டு மூணு பத்து ஃபீச்சரை சேர்ந்து ஒரு ஹிடன் லேயர்னு ஒன்று உருவாக்குவாங்க நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் ஹிடன் லேயரில் இருக்க ஒரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபீச்சரை வச்சு இது என்னன்னு கற்றுக்கும் அப்புறம் அது கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு இப்போ கைப்பிடி டயர் கற்றுக்கிச்சுன்னா டைப்பிடி க டைப்பிடி கீழே டயர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு இன்னொரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் இந்த மாதிரி நிறைய ஹிடன் லேயர்ஸ் உருவாக்கி கடைசியாக இது வந்து கார் தான் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அதுதான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் இப்போ இந்த ஹிடன் லேயர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ மனுஷ மூளை எப்படின்னா ஒரு விஷயத்த பார்த்து இங்கே ஒரு பொருள் இருக்கு ஒதுங்கி போகணும் அப்படிங்கிறது கற்றுக்குது அப்போ பார்க்குறதுங்கிறது இன்புட் ஃபீச்சரு ஒதுங்கி போகணும்னு முடிவு பண்ணுறது அவுட்புட் ஃபீச்சர் அவுட்புட் ஹைபோதிஸ் அதான் ஒரு கடிப்பு நிகழ்த்துது இதே பார்வை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ கையில் சொடுக்கு போட்டு கற்றுப்பாங்க இல்லை வாயில் டக் அந்த மாதிரி பண்ணி கற்றுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்வை பார்த்து பார்க்குறது தான் இன்புட் ரா ஃபீச்சர் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு பார்க்குறது ரா ஃபீச்சர்னா அந்த அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கற்றுக்கிறது வந்து ஹிடன் லேயர்ஸ் தனக்குன்னு ஒரு ஃபீச்சரை உருவாக்கிக்குது ஸோ பார்வை இல்லாதவங்க வந்து தனக்குன்னு ஒரு ஃபீச்சர் உருவாக்கி சொடுக்கு போடுற ஃபீச்சர் இல்லைட்டா அந்த மாதிரி வாயில் டக்குன்னு சொல்கிற ஃபீச்சர் அதெல்லாம் வச்சு கற்றுக்கிறது தான் வந்து தனக்குன்னு ஒரு ஃபீச்சரை உருவாக்கி கற்றுக்கிறாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியூரல் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கும் நியூரல் நெட்ஒர்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கணிச்சா அது லாஜிஸ்டிக் அதே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு தனக்குன்னு ஒரு ஃபீச்சரை ஹிடன் லேயர்ஸில் உருவாக்கிட்டு அது பிரகாரம் கணிச்சா அதுதான் நியூரல் நெட்ஒர்க்கு ஸோ இது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கான ஃபீச்சருங்கிறதுனால ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அதே சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் ஜிக்குள்ளே அந்த இன்புட் ஃபீச்சர் எல்லாமே இப்போ ஆக்டிவேஷன் யூனிட் ஏ ஜீரோ ஏ ஒன் ஏ டூலாம் அதுக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுற ஏ ஜீரோங்கிறது பயாசு ஏ ஒன் ஏ டூலாம் அதுக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுற ஃபீச்சர்ஸ் இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் முதல்ல மூணு லேயர் ஃபஸ்ட் லேயரில் இந்த ரா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ செகண்ட் லேயரில் ஆக்டிவேஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் தனக்குன்னு உருவாக்கிக்கிற ஒரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூ கடைசியாக மூணாவதாக இருக்கிறதுலேயே வந்து நம்ம இப்போ அவுட்புட் கணிச்சோம்னா மூணு லேயர் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அங்கே தான் வந்து ஹைப்போதிசஸ் இந்த எக்ஸ் ஜீரோ ஏ ஜீரோ எதுக்கு சேர்க்குறோம் அதான்
ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடம் தொடர்புபடுத்தி மூணு வகையின் கீழே பிரிக்கிறது தான் மல்டி கிளாஸ் பேட்டிஃபிகேஷன் அதோட நியூரல் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட் என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் தான் ரா இன்புட் ஸோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் ஆக்டிவேஷன் யூனிட் இன் ஃபஸ்ட் லேயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆக்டிவேஷன் இன் செகண்ட் லேயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட வெயிட்ஸ் ப்ளஸ் த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்ஸ் இன் த ஃபஸ்ட் லேயர் ஸோ த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்னு சொல்ல ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்ல ஆக்டிவேஷன் யூனிட் அண்ட் த தேர்ட் லேயர் அது என்னன்னா இந்த வெயிட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்ஸ் அதோட வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வச்சு பின்னாடி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணி போகிறது தான் ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷன் கடைசியாக அந்த கணிப்பு நிகழ்த்துறதுக்கு பேர் தான் ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷனுங்கிறாங்க அது கிடையாது லேயர் ஒனில் ஆக்டிவேஷன் யூனிட் இதாக தான் அந்த ரா இன்புட் எக்ஸு லேயர் டூவில் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட்டையும் அதோட வெயிட்ஸ் ப்ளஸ் அதோட இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் லேயர் த்ரீங்கிறது அந்த லேயர் டூவில் இருக்கிற ஆக்டிவேஷன் யூனிட் வேல்யூஸ் அப்புறம் அதோட வெயிட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இதை மாதிரி ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷன் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன்னா என்ன ரிவர்ஸில் போகிறது ஸோ இப்போ ஜே காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை குறைக்கணும்னா அப்போ ப்ரெடிக்ஷன் வேல்யூ மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி கணிச்சிருக்கு ஆனால் உண்மையாக கணிக்க பெரிய வேண்டியது என்ன ஒரு வேல்யூ அதோட டிஃப்ரென்ஸு ப்ளஸ் அதுலேருந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸு இதுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் பேக்கில் வந்துட்டு கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு எந்த வேல்யூக்கு கம்மியான ஜே உருவாக்குறது கண்டுபிடிக்கிறதுங்க தான் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கான அல்கார்தம் தான் இது டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ ஒவ்வொரு லேயர் ஃபஸ்ட்டு லேயர் த்ரீயில் இருக்க டேட்டா தான் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ லேயர் டூவில் இருக்கிற டேட்டா முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச டேட்டா இன்ட்டு ஆக்டிவேஷன் யூனிட்ஸ் இந்த தட் பர்டிகுலர் லேயர் ரெண்டாவது லேயரில் இருக்கிற ஆக்டிவேஷன் யூனிட்ஸும் டாட் ஸ்டாருங்கிறது எலிமெண்ட் வைஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதோட ஒன் மைனஸ் ஏ இதை வந்து ஜி ப்ரைம் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான அல்கார்தம் தான் நான் இதை எவ்வளோ மேலோட்டமாக போட முடியுமோ அவ்வளோ மேலோட்டமாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பேக் ப்ராபகேஷன்னா நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அந்த அந்த ஒரு சில மேலோட்டமான விஷயத்தை மட்டும் தான் அதில் சொல்கிறேன் இந்த ஏ டாட் ஸ்டார் ஒன் மைனஸ் ஏங்கிறது தான் ஜி ப்ரைம் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்ஷல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி கதோட கடைசியாக அதோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒன் மைனஸ் எம் இன்ட்டு இந்த அக்யூமுலேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து பேக் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஜி ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறத நிறைய வெயிட்ஸ் கொடுத்து நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லை இந்த ஒவ்வொன்றும் இந்த ஏ ஒன் எப்படி ஏ டூ எப்படி ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கேல்குலேஷன் எல்லாமே அதோட வெயிட்ஸை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் எப்போ அண்டா இருக்குது எப்போ ஆறாக இருக்குது எப்போ நாட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பார்க்குறது தான் வந்து இதில் பார்க்குறோம் இப்போ ஜிஆர் ஃபீச்சரோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருந்தால் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அது ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அது ஜீரோன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது இப்போ ஏ ஒனுக்கு மைனஸ் முப்பது இருபது இருபது அப்படின்னு ஒரு வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏ ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம ஜிஆர் ஃபீச்சரில் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைனஸ் முப்பது இருபது இருபது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட ஃபார்முலா தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜீரோ தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் தீட்டா டூ எக்ஸ் டூ இந்த மைனஸ் முப்பது இருபது இருபது போட்டிங்கன்னா மைனஸ் முப்பது அப்படிங்கிறது வருது மைனஸ் முப்பதுங்கிறது என்ன இந்த இந்த சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் முப்பதுன்னா இந்த சைடு வரும் ஸோ இந்த சைடு வரும்போது அது வந்து ஜீரோ அப்போ மைனஸில் வரது எல்லாமே ஒரு ஓரளவுக்கு ஜீரோவில் வரும் ஸோ அப்போ மைனஸ் முப்பது வந்துச்சுன்னா ஜீரோ மைனஸ் பத்து நாலும் ஜீரோ இதோட அதே வெயிட்ஸை வந்து போட்டு பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் இது என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் வெயிட்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ இல்லை இது ஜீரோவாக இருக்குது இது ஒன்னாக இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் வெயிட்டை பொறுத்து ஏ ஒனுக்கு என்ன வேல்யூ இல்லை ஒன்று ஜீரோனா என்ன வேல்யூ ஒன்று ஒன்றுனா என்ன வேல்யூ அதெல்லாம் தான் வந்து ட்ரூத் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் அண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பத்து ப்ளஸ் பத்துங்கும் போது ரைட் சைடு போவோம் அந்த சிக்மாயிட் ஃபங்க்ஷனில் அதனால் ஒன்று போட்டுரும் இது எப்படி எதை ஒத்து வருது இந்த வெயிட்ஸுக்கு வந்து எதை ஒத்து இருக்குன்னா ஜீரோ ஜீரோனா ஜீரோ வருது ஜீரோ ஒன்றுனாலும் ஜீரோ ரெண்டுமே ஒன்றுனா
ஒன்னா இருந்தாலும் இல்லை எக்ஸ் டூ ஜீரோவா இருந்தாலும் இங்கே ஆர் ஃபங்க்ஷன் பிரகாரம் ஒன்று வரணும் ரெண்டுமே ஜீரோவா இருந்தால் மட்டும்தான் ஜீரோ வரணும் இதுதான் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கான ட்ரூத் டேபிள் அது பிரகாரம் தான் இந்த கடைசியான ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மதிப்பு கணிக்கப்படுது நாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் ஜீரோவா இருந்தால் இது ஒன்று நாட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் நாட் ஆஃப் எக்ஸ் டூங்கிறது தான் இந்த ஏ டூ ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் இருபது மைனஸ் இருபதுங்கிற போது நாட் வந்து இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுது ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் இருபது எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் அதோட ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இருபதுன்னும் போது இதே தான் அந்த ஜீரோனா ஒன்று ஜீரோனா ஒன்று ஒன்றுனா ஜீரோ சாரி ஒன்றுனா ஜீரோ ஒன்றுனா ஜீரோ மாற்றி வருது எக்ஸ் ஒன்றுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது நாட் எக்ஸ் ஒன்னா அது அப்படியே கிராஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ நாட் எக்ஸ் ஒன்னா கிராஸ் ஆகும் இது அந்த வெயிட்ஸை வந்து நீங்கள் அந்த ஹைப்போதிசில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஒன்று ஜீரோ அந்த சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு வர வேல்யூஸும் இதே தான் வரும் இப்போ நாட் எக்ஸ் ஒன்று நாட் எக்ஸ் ஒன்னா ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ ஒரு ஹைப்போ இந்த ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னா அதோட வெயிட்ஸை பொறுத்து அண்டு ஆறு நாட் அந்த மாதிரி ட்ரூத் டேபிள் வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்கான ஒரு அறிமுகம் இதை வச்சு பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னா ந